Hello everyone, I am teacher Zaira, your home-based teacher in this field. So, in this video, we will talk about the swine feed formulation using person square. So, medyo detalyado po ito, medyo mahaba-haba. Sana po, eh, tapusin nyo po hanggang dulo. So, ito yung mga katanungan na kailangan nating sagutin. So, what kind of livestock? Ano yung alagaan natin? ba diba sa title pa lang, swine? So, baboy tayo. Baboy ang pag-uusapan natin. So, what are the available feed ingredients? What are the cheapest ingredients? What are the edible plants available in our area? So, ano yung mga feed ingredients? Ano yung mga ingredients na kailangan nating bilhin? O, meron din tayong mga ingredients yung mga edible plants na pwede nating fit gawing feed ingredients na available sa ating community or sa ating barrio or sa ating bukirin. So katulad ng talinom, dahon ng talinom, dahon ng saluyot, dahon ng kamote, dahon ng kamoting kamoting kahoy, dahon ng kangkong. Ah uh, kasabarot yung bunga ng kamoting kahoy yung sa ilalim yung root crop niya yung kamote so yun po yung mga halimbawa yung galyang ayan so ayan po kasi yung ginagawa ng mga nagtitik ng animal science tsaka agriculture na major in animal science so pinag-aaralan pinag-aaral, po nila yung inclusion rate so hanggang saan lamang uh, pwedeng uh, advantageous yung halaman na yan, yung edible plants na yan na not to the point na uh, ma na ma degrade yung kalusugan ng ating hayop pero mabawasan yung uh, target na budget sana. So, kunyari nabawasan yung uh, budget sa feeds na yan, pero nandun pa rin yung naibigay pa rin natin yung required na nutrient niya. So, uh, less input, higher income. So, yun po yung pinaka-purpose natin sa pagsasagawa ng feed formulation. So, itong pinapakita kong table is the example or is the actual uh, nutrient required, the crude protein required na kailangan ng baboy in their different stages. So, yung creep, feed, ay mayroong crude protein requirement na 22 to 23 percent. So, pag nagbigay ka nito, crude protein analysis ng baboy mo, it's it's from 22 to 23 percent or in between. Sa so, pre-starter, 19 to 20 percent. So, starter, grower, finisher, gestating, lactating, tsaka bor. So, yan yung mga crude protein requirements nila in different stages. So, yung sa pagbubuntis, sa gestating, iba yung kailangan na crude protein niya ibang percentage so iba din pag nanganak na siya at nagpapadede so at iba rin pag tapos na siya yung balik to normal na siya na naiwalay na yung mga biik so ganon ito rin yung sabor iba rin yung crude protein na kailangan niya sa pagpapakasta yung Yung mga crude protein po na yan is uh, yan po ay pinag-aralan ng mga veterans sa field na ito at sila yung nag-prescribe ng percentage requirement na yan. So, hindi po natin yan uh, basta-basta lang na hinuhulaan. So, fix na po yun. So, ito, feeds and feeding guides of the pig. So, ito rin siya. So, the type of animal. 
sa sakling. Ang sakling, pag sinabi nating sakling, kailangan from birth siya at tumitimbang siya hanggang walong kilo. So, yung type of feeds na kailangan niya is booster. Yung daily feed intake niya, in kilogram basis, kailangan sa buong araw is makakain siya ng 0.15 kg. So, pag kinonvert natin siya into 1, to 1 kg, simply times natin siya sa 1,000. So, di ba yung 1 kilo, merong 1,000 gram. So, yung 0.15 kg times 1,000. So, ilan? Ilang gramo? Tapos, yung feeding, so, yung days, ito yung gaano katagal natin siyang papakainan ng ganong feed. So, ito 14 days para sa booster. Yung pre-starter, tumitimbang siya ng 8. kg pataas hanggang 20 kilos. So, yung pre-starter, yung nutrient requirement niya na crude protein is kailangan mamit natin yung 22. So, na yan na yung average, ha? So, yung daily feed intake sa isang araw, yung isang baboy, kailangan makonsume niya yung 0.80 kg. So, yung pre-starter na feeds na yan, is kailangan 30 days mo siyang papakainin ng ganong klaseng feeds. So, next, starter. So, yung starter, starter is tumitimbang ng 20 kilos hanggang 35 kilogram. Yung type of feeds niya is starter. So, yung required na crude protein niya na nutrient na kailangan nating mamit is 18%. So, yung daily feed intake niya is 1.0. Sa isang araw, kailangan makakain siya ng 1 kilogram of starter. So, sa feeding days, 30 days mo siyang papakainin ng ganon. So, ganon din po siya pababa. Para sa grower, fattener, gestating so, lactating so, dry so, tsaka bar. Yung dry so po, ito po yung sinasabi ng tapos na siyang magpada, magpadede. Magpagatas. So, naihwalay na yung uh, kanyang mga biik. Kopyahin nyo na lamang po or screenshot. So, yung next na kailangan nating execure is yung feed ingredients, nutrient composition. So, di ba yung una, kailangan natin secure yung nutrient required niya. So, ano yung nutrient requirements niya in different stages? Ilang crude protein in various stages? Yung pangalawa is ano yung mga feed ingredients? Yung feed ingredients na yan, ano yung mga nutrient composition, ano yung mga nutrient na present dyan. So, ayan siya. Ito, ang sample. Ayan. So, feed ingredients, meron tayong sample na copra meal, merong yellow corn, kono, soybean meal, fish meal. Ayan. Molasses. Ayan yung mga halimbawa ng feed ingredients. So, ito po, Yung crude protein, ayan. Met metabolized energy kay calories per kilogram, calcium, tsaka phosphorus. Ayan po, meron pa pong dagdag yan eh. Metayonin, lysine requirement, ganyan. Pag medyo detalyado na po yun. Para po sa mga uh, sigurista, Sigurista sa nutrisyon ng baboy, yun, kung hanggang sa pinakaliit-liit ang nutrition is kailangan mong masiguro, eh, mas magandang mag-trial and error ka na lang. Pero sa pag, sa crude protein lang, sa bahay lang tayo, yung mga ACS way to compute, ayan, person square lang muna tayo dito. Yan yung crude protein ME, calcium, tsaka phosphorus, yan yung mga nutrient required nila in different stages. At meron niyang value. Value nandun, na nandoon na present sa halaman na ibibigay natin or sa feed ingredients na kailangan natin.
So, ito yung box natin ng person square. So, yung target na aalagaan natin is swine na sa grower stage, 16% crude protein. So, ito, hinati natin to into two parts. Yung upper parts ng box is for the energy. Yung lower parts ng box is for the protein source. Ngayon, yung energy natin, energy source natin, yung sample ko dito is rice bran at yellow corn. Ngayon, yung value na yan na nilagay kong 11.87 is hindi po yan basta-basta nilagay. Uh, kinompute muna natin siya. So, ganito yung pag-compute. Sa corn at rice bran, Ah, uh, let's say na mas marami akong mas marami akong rice bran na stock dito sa bahay. Dito sa bukid. Tapos mas konti lang yung mais. So, ang gagawin natin, mas mataas yung parts ng rice bran. So, two parts of rice bran, one part of corn. Ngayon, ilalagay natin yung data na nutrient present doon. So, yung corn ilan yung crude protein niya? 8.6. Yung rice bran, ilan yung crude protein niya? 13.5. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa calculated nutrient dun sa crude protein. O, ang gagawin lang natin is i-times lang natin siya. 1 times 8.6, 1 part times 8.6 is 8.6. 2 parts times 13.5 will give us 27. So, pag pinag-plus natin yan, 8.6 plus 27 will give us 35.6 na total. Ngayon, i-divide natin siya sa 3 total parts kasi 3 parts yung kailangan natin. Will give us 11.87 energy mix para sa rice, bran, tsaka yellow corn. So, ito na siya. 11.87% crude protein. So, yung protein mix natin is soybean oil meal. Soybean oil meal natin, wala siyang kahati ha, one part lang. So, soybean oil meal, one part. Yung nutrient present niya. So, from the data, kukunin natin, susulat natin yung ilan yung crude protein na present doon. 44. 1 times 44 will give us 44. So, dahil wala siyang kahati, 44 plus 0, di 44. Yung total. So, 44 divided by 1 part kasi wala naman siyang kahati para makuha natin yung average. So, 44 pa rin. So, balik na tayo sa box. 16% crude protein. 11.87 crude protein para sa energy mix. Tsaka 44% crude protein para sa protein mix. Ngayon, ah, uh, Isubtract natin siya diagonally. Diagonally. So, pa, patagilid. So, 11.87 less 16% will give us negative 4.13. Ngayon, dito, sa box na ito, absolute value lang yung kailangan natin. So, pag pinag-minus mo siya, positive or negative, positive or negative man siya, still, positive pa rin yung value. So, 11.87 less 16 will give us 4.13. Sa protein mix naman, 44% less 16 will give us 28%. So, yung 28 parts is katapat ng energy mix. Yung 4.13 parts is katapat ng protein mix. So, energy mix should have 28 parts of rice and corn. Protein mix should have 4.13 parts of soybean oil meal. Ngayon, pagplasin naman natin siya para makuha natin yung total parts niya. 28 parts plus 4.13 parts will give us 32.13 total parts. So, kailangan natin siyang i-convert into 100 percentage. Kasi yung formulation natin, yung parts niya is kailangan perfect. Nakabase siya sa 100% basis. So, 28 parts of energy divided by its total parts 
total parts na 32.13 times 100 will give us 87.15. So, 87.15 for energy mix. So, combination na yun ng rice bran at yellow corn. Sa protein source naman, 4.13 divided by 32.13 times 100 will give us 12.85% oil parts ng soybean oil meal in 100 basis na tayo. So, 87.15 plus 12.85 is equal to 100. Ngayon, kukunin naman natin yung value niya per parts. Energy for corn and bran. So, 1 part tsaka 2 part. So, ito siya. 87.15% sa 100 basis to ha divided by 3 parts para makuha natin yung value niya per parts so 29.05 yung sagot niya 87.15 divided by 3 is 29.05 yung value ng per parts so yung corn is 1 part 1 part of corn times its value per part So, 29.05 will give us 29.05. Two parts of rice bran times its value per parts. So, 29.05 times 2 will give us 58.1. So, pag pinasaba mo, still 87.15. So, yun na yung value niya per parts. Nakita na natin. Kasi kanina buo siya na 87%, di ba? Ngayon, inalam naman natin kung ilan yung value niya kada parte. So, ayan na siya. Ngayon sa protein mix naman, 12.85% divided by 1 part. Kasi wala siyang kahati. Wala siyang kahati, kaya 1 part lang. So, is equal to 12.85 per part. So, soybean oil meal, 1 part. Times its value per part, na 1 part. 1 part times value per parts, na 12.85 is equal to 12.85%. So, pag pinagsama-sama na natin siya, is 29.05, 58.1, 12.85. Pag pinagsama-sama na natin yon is 100%. So, nilagay ko siya sa table para hindi kayo malito. Sa energy na corn, sa 100 basis na siya, yung amount niya per 100 basis, 29.05 sa corn, 58.1. Sa rice bran, sa soybean oil meal naman is 12.85. Ngayon, i-convert na natin siya into kilos. Yung desired natin na kilogram. So, let's say dito, 5 kilos lang yung kailangan natin gawin. 5 kilos lang para sa one week. Kasi, kunyari, isa lang yung baboy mo. O. Oh. Sa one week or sa two days, three days, yan. Basta, five kilos lang kunyari yung ano natin. Kasi wala pa tayong perang pambili ng feeds, ingredients. So, yun na. 1.45 kilogram sa, sa corn. Paano natin siya nakuha? Ganito. 29.05 divided by 100 times yung desired mo na kilo. Kung ilan yung total na kilo na kailangan mo. So, let's say limang kilo. So, times 5 is equal to 1.45. So, ganun din sa rice bran. 58.1 divided by 100 times 5 is 2.9 kg. Ganun din sa soybean meal. 12.85 divided by 100 times 5 is 0.64. So, ayan na siya. Ingredients. Tapos, per 100 parts. Yung amount niya per 100 parts, 100%. So, i-check natin kung namit ba natin yung crude protein niya na 16%. So, yung amount per 100, amount parts niya per 100 basis, 29.05 divided by 100, times yung value ng corn na crude protein niya is 8.6, i-times natin doon, will give us 2.5 na crude protein para sa corn. So, ganun din sa rice bran. 15.1 divided by 100 times 13.5 yung value ng crude protein ng rice bran will give us 7.84. So, ganun din sa soybean oil meal. 12.85 
divided by 100 times 44 will give us 5.65 crude protein. So, yung calculated crude protein natin, pag samasamahin natin yan, pag plusin natin lahat, kailangan, pag pinag plus natin yan, kailangan maging 16 siya. Or rounding to 16. Para, ibig sabihin nun, na meet natin yung crude protein requirement niya sa stage na iyan. So, pag pinagsama-sama na natin, 2.5 plus 7.84 plus 5.65 is equal to oh, 16% crude protein. So, tama siya. So, another example. Oh, ito naman, uh, same ingredient, same stage, same box. Pero, ang pinakaiba lang is one part na lang sa corn, one part na lang sa rice bran. So, ganun, same process. 1 times 8.6, 8.6, 13.5 times 1, 13.5. 8.6 plus 13.5 is 22.1. 22.1 divided by 2 total parts kasi dalawa will give us 11.05. So, ito na yung 11.05 ilalagay natin sa upper box. So, sa yung oil meal, oh, same. Same. 11.05 tsaka 44%. So, crude protein 16%. So, mag-minus tayo diagonally. So, 44 less 16, 28. 11.05 less 16, negative 4.95. Still positive. So, 28 plus 4.95 is 32.95. So, ngayon, pag -divide na, i-divide natin siya, 28 divided by 32.95, tsaka 4.95 divided by 32.95, ganito. 28 divided by 32.95 times 100, para convertible na siya sa 100 parts basis. So, 84.95 siya. 84.98. Ngayon, divide natin siya sa 2 total parts, kasi 2 parts yon kasi 1 part for corn, 1 part for rice bran, will give us 42.49 value per parts, so corn 1 part times its value per parts so 1 times 42.49 is 42.49 rice bran 1 part times 42.49 na value per parts is 42.49 so protein naman ayun na, 4.95 divided by its total parts na 32.95 times 100 is equal to 15.02 total per 100 basis na to. Ngayon, divide natin siya sa 1 part kasi wala naman siyang uh, kahate. So, 1 part lang. So, still 15.02 value niya per part. So, soybean oil meal na 1 part times its value per parts is 15.02. Next. So, eto na. Hana, an uh, i-convert na natin siya sa timbang na kailangan natin. So, kailangan natin ng 5 kilo. 5 kilo lang kunyari ang kailangan natin. So, 42.49 yung value na niya na to, ha, for 100 basis divided by 100 times yung desired na kilo natin na desired na timbang o mixture will give us mm, compute nyo will give us blank. For, sa corn naman, 42.49 divided by 100 times 5 kilogram mixture is, ah, yun. So, sa soybean oil meal, so, ganun din, 12.85 divided by 100 times 5 kilogram. So, ilan? Yun. So, pag pinag-plus-plus -plus na natin siya, ang total weight nun, ang total na timbang is, 5 kilogram. So, to check, ganyan yung pag-check natin. Yung calculated parts niya per 100 basis na to, divided by 100 times the nutrient present in crude protein. Kung namit ba natin yung crude protein na required. So, ganito siya. Nilagay ko siya sa table para hindi nakakalito yung data. Pinagtapat-tapat ko yung sinaayos. So, calculated parts per 100%. So, ito na yung 42.49, 42.49, tsaka 15.02. 42.49 divided by 100 times 5, so 2.14. So, yun siya. Yung to check niya, 42.49 divided by 100%, 2.14.
42.49 divided by 100 times 8.6 will give us 3.65. 42.49 divided by 100 times 13.5 will give us 5.7. 15.02 divided by 100 will give us I times 44 is equal to 6.6. 6. So, ito yung mga crude protein kada ingredient niya. 3.65 na crude protein sa corn, 5.7 na crude protein sa rice bran, tsaka 6.6 na crude protein sa soybean oil meal. So, na-compute na ano ba natin, na meet ba natin yung crude protein requirement niya? So, 16%. So, pag pinag-plus natin yan, kailangan maging 16% siya. So, 3.65 plus 0.7 plus 6.6 is 16. So, tama. So, ito na yung timbang na kailangan natin for 42.49 divided by 100 times 5, 2.14 kg ng yellow corn. 42.49 divided by 100 times 5 is 2.14 kg na rice bran. Soybean oil meal, 15.02 divided by 100 times 5 kg is 0.75 kg na soybean oil meal. So, ayun na. Pag pinag-plus natin yon pinagsama-sama, ang magiging total weight niya is 5 kg. So, nakagawa na tayo ng 5 kilo na feed ingredients gamit ang corn, rice bran, tsaka soybean oil meal. So, ayun na siya. Ayun, tapos na. Thank you for listening. Kung please like and subscribe. If may natutunan po kayo, nakatulong po ako sa inyo, sana po gawin nyo, uh, gawin nyo po yung maliit kong favor na please like and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.